ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് സോഴ്സ് ഫോളോവർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ജെ എഫറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബി ജെ ടി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബി ജെ ടി പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി ഹാവ് കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജെ എഫറ്റിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് കോമൺ ഗേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ സോഴ്സ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മോഡുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ബി ജെ ടിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ ഓക്കെ കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എമിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കും ബേസിൻ്റെയും എമിറ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും കളക്ടറിൻ്റെ എമിറ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് ഉണ്ട് എമിറ്റർ ഉണ്ട് കളക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ എമിറ്റർ കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് എമിറ്ററിൽ നിന്നാണ് കരിയേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ ഈ കരിയേഴ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്ത് എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളക്ടറ് കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലോട്ടാണ് കരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് ഗേറ്റ് സോസ് ഡ്രെയിനും ഓക്കെ ഇവിടെയും സോസും ഡ്രെയിൻ്റെയും അർത്ഥം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് പോലെ പറഞ്ഞപ്പം സോസാണ് കരിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ സോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കരിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം കരിയേഴ്സ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഓക്കെ അപ്പം കരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനിലോട്ട് ബി ജെ ടിയുടെ കേസിൽ എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്ടറിലോട്ട് ജെ എഫറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടിയുടെ കേസിൽ സോസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രെയിനിലോട്ടാണ് കരിയേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്ററും സോസും സിമിലറാണ് കളക്ടറും ഡ്രെയിനും സിമിലറാണ് ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ സോസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസിലെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ സിലബസിലെ കോമൺ സോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ സോസ് ഇല്ല കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്രെയിൻ കോമൺ ആയിരിക്കണം ഡ്രെയിനിനും ഗേറ്റിനും എക്രോസ് ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി സോസിനും സോസിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഗേറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ എഫറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി ജെ ടിയിൽ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം എമിറ്റർ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക കോമൺ കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം കളക്ടർ ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ് ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ മുകളിൽ സോസ് താഴെ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഇവിടെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ കോമൺ ഡ്രെയിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഗേറ്റ് ഗേറ്റിലോട്ടായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ജെ എഫറ്റ് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ യൂസിങ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും ഗേറ്റ് ഡ്രെയിൻ സോസ് എൻ ചാനൽ ജെ ഫെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു സീരീസിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റ് ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കോമൺ എമിറ്റർ ബി ജെ ടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ ഇതായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ സി ആർ ഇ ഇത് കോമൺ എമിറ്റർ ബി ജെ ടിയുടെ കേസിലായി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കോമൺ സോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡ്രെയിനിന് പകരം കോമൺ സോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ കോമൺ ഡ്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആർ വൺ ആർ ടു ഉണ്ട് അത് നമ്മളൊരു സോസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ആ സോസിൽ നിന്നും ഡ്രെയിനിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ സപ്ലൈന്ന് ഡ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സോസിൽ നിന്നാണ് എന്തെടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോസിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ സോസിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും ആർ എസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ബേസിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വഴിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വഴി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും വി എസ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന പക്ഷേ സോസിൻ്റെ അവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ഇ എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പാരലൽ വരയ്ക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇത് ബേസിക് ആണ് ഓക്കെ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ ആകുമ്പം ഡ്രെയിൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കപ് ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സോസിൽ നിന്ന് എടുക്കും കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് സോസിൽ കോമൺ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം സോസിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഗേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻപുട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ത്രൂ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം സോസ് ത്രൂ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക് നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടി ജെ ഫെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ആർ ടു വെച്ചിട്ട് ബി ഡി ഡി വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് കൊടുത്തു കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡ്രെയിനും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജും ഷോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേക്കൻ ഫ്രം സോസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്രോസ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടു
ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ജെ ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രൂ സി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് എക്രോസ് ദി സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ലോഡ് ആർ എൽ ത്രൂ എ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി ടു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഡി അറ്റ് വൺ എൻഡ് ആൻഡ് ദി അതർ എൻഡ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ ഈ ആർ വൺ ആർ ടുവിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഡി ഉണ്ട് മറ്റേ എൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ഫിഗറ് കോമൺ ട്രെയിൻ ജെ ഫെറ്റ് ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന്